Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, hello, hello. Hello, good evening. hello teacher. Hello, good evening. Welcome. Nice. Appreciate that you are on time. Uh, let's see. My goodness, we have full names. That's nice. Um, let's see. Where are your cameras? No lo veo. Where are you? Turn on your cameras. Thank you. Jancy Carolina, Oscar Davy, Josue Natanael, Saul de Jesus, Cindy Carolina, welcome. Andrea Esmeralda. Sofia, Stephanie, por ahí está. So appreciate for the ones that are with the camera on. So don't then the rest, please turn on your camera. Remember that we really know, we really need to know you. Okay. Si no ponen la cámara, nunca lo vamos a conocer. Okay. So let's start. Uh, welcome. We are like in the today is Friday, right? <laughs> It is Friday. It's not Friday, but it looks like Friday, right? Because we don't have classes tomorrow. So that is nice. So just let me see something really quick right here. Porque my computer is not in charge. Let's see. Well, so we are going to start, okay? Uh, let's see, Josue Natanael, how are you, Josue? How you feel today? Uh, I'm tired. My goodness, you are tired. Why? Uh, I was in the hospital all day. My goodness, you were at the hospital? That's because of you or because of a family or relative? Uh, uh, I am. Uh, yo, sería. Um, okay, or me in this case, or me. that or was me. you. Oh my goodness, so you are sick. Yeah, mm, control, medical, medical okay. control. Okay, I understand. Nice, but imagine even though you are like tired because of the date, difficult date, so you are in the class, that is nice. Okay, thank you. Uh, let's see, Saul, Saul de Jesus, what about you? How are you today? Um, fine, teacher. Uh, I, I de, de go to the, the work. Okay, okay, so you went to work, right? So you went to work, but you are okay, nice. Let's see, Mayra Xiomara, tell us how you feel today. How are you? Mayra Xiomara? I don't know if, if she has some issues with the audio because we don't listen, Mayra Xiomara. Make sure that you have audio, right? Make sure that you're audio it's working let's see sophia stephanie so the question is for you how are you how you feel i feel good because um today was um free day okay okay so it was not an easy day but you are hitting the class so no problem, let's see, uh, Mayra Xiomara. So I understand that you have issues with your audio. So no problem, let's see Larissa, Larissa Tatiana, what day is today, Larissa? I am happy because today it's raining. <laughs> okay, because it's raining, yeah. In my house right now, it's not raining anymore, but it was, okay, it was raining. So nice, but listen, Larissa, Tatiana, your question is, what day is today? So what day is today, Larissa? Today is 25th, Thursday, May 2023. Perfect, thank you, Larissa. So remember that what day is today so that will be today is thursday right so today is thursday that is 
what day is today? So then the other question is, what's a today date? So this is something that we mentioned yesterday, right? So I told you, I will be asking you the date and the day, the time and everything because we need to practice, okay? We need to practice. So what day is today? Today is uh, Thursday. Thursday, not Tuesday. That would be Martes, right? Tuesday. So we need to have Thursday with a TH, right? Thursday. Mm -hmm. Nice. And the other one, let's see, what's the today date? Let's see, Oscar, David, what's today date? Oscar, David. Hello, Dick. Good evening. Today good evening. is Thursday. And May 25. 2023, right? Or 2023. Okay. Nice. Oscar, thank you. So this is for everybody. Okay. Esto es para todos, no solo para uno. Everyone. So listen. So when we say the dates, so what would be the correct way? If I say today is uh, Thursday, uh, May 25, or if I say today is uh, Thursday, May 25th. So what would be the correct one, 25 or 25th? 25. 25. Mm -hmm. So this is something that we study in the last, Ajá, uh -huh, ya yeah, in the last course, so en el do, módulo 2 vieron esto, ok. So, for dates, las fechas, ok, for dates, we use the TH at the end, ok. So, we say 25th, ok. I understand because I'm Salvadorian, right? So, I understand when you say 25, yo lo entiendo, ok. So, but the correct way would be 25th, ok. To the east, um, Thursday, 25th. 2023, okay? So the TH, these ones are the first, second, third, fourth numbers, right? So we use those numbers. So for dates, instead of say 25, we need to say 25th. I don't know if we are clear in this part. Okay. So it's time for the attendance, my goodness. So let me let me move on to the attendance really quick. It's mandatory, right? Pasar la asistencia acá. So like always, uh, please uh, let me know if you are, let's see, what is the list? Aquí está. So let me know, right, if you are here. Let's see, Alison, um, Stephanie. Present. Nice. Andrea Esmeralda. Present teacher. Nice. Um, Diana Cristabel. Present. Nice. Um, Elba Esmeralda. Present teacher. Nice, miss. Um, Gerardo Jose. Present. Nice. Hilda Karina. Hilda, no? Y Liana Elizabeth? I'm here. Nice. E Jocelyn Esmeralda? I'm here. Present teacher. Nice, miss. E Jose, Pedro? Jose, Pedro, no? E Jocelyn Esmeralda. Present teacher. Okay, thank you, Jocelyn. Eh, Josué Natanael. Present, Miss. Nice. Eh, then we have Karen. Now, Carla Vanessa. Present teacher. Nice, Miss. Katy Jordana. Present teacher. Nice. Larissa Tatiana. Present. Nice. Mayra Xiomara. 
Xiomar. No. Y Mirna Elizabeth. Nice, Mirna. Oscar David. Present. Thank you, Oscar. Uh, Raquel Saray. Raquel Saray. No. Saúl de Jesús. Por ahí está. Cindy Carolina. Here. Okay, Miss Nice. Sofía Stephanie. Here. Sofía, nice. Wendy Gua Gabriela. Present. Nice. Yancy Carolina. Present teacher. Okay, nice. Ricardo Antonio. Here, Miss. Thank you, Mr. And that's it, right? So that is the list. So we are going to validate the attendance, uh, you know, one more time at the end. That is something that we do every day. So ya sabe usted que siempre se valida quien sí, quien no. Okay, so let me, let me, let me share the screen. Okay, sorry. Se me desconectó esta cuestión. So let me let me share the screen. Sorry. Uh, we are going to continue where we stopped yesterday, right? So we are in the going to. Did you remember the Valentine stage right here? The conversation. Ay, and this gets me a bit there. Déjenme ver acá el grupo. No sé si han revisado. El grupo de WhatsApp. ¿Y dónde está el grupo de nosotros? Aquí está. So, veamos. El día de ahora. Mandaron una lista de gente que está enjabonada aquí. El motivo de mensaje para comunicar que ha registrado las notas en la plataforma para la semana 1 de septiembre. Secciones arriba del 80, mensajes de atrasados con la plataforma. Diana Cristabel, Jocelyn Emerda, Oscar David, Raquel, Saraí, Saúl de Jesús, Sofía Stephanie, Wendy Gabriela, Jancy Carolina, Ricardo, Antonio y José Pedro. La mayoría de los que he mencionado acá están aquí. Y aquí están. Deben finalizar este día antes de la clase. Y, se, y me notifican a través del chat una vez hayan completado. Y algunos creo que ya lo completaron aquí como que han contestado. Pero si usted está ahí o usted sabe que no ha terminado la sección 1 y 2, por lo menos en un 80%, mire, fácil y sencillo. Al terminar la clase, a las 10 de la noche, usted va a la cocina y pone una olla a calentar agua y pone café. Así de fácil, una superolada de café porque la plataforma la tiene que terminar hoy, no mañana. No, mire, yo la otra semana, no hoy, porque para cuándo lo querían, para ahora. Ok, y esto lo dijimos cuando el lunes. Ok, so, así que todas estas almitas que están aquí. Por favor, tiene que confirmar que ya finalizó. Fulana de tal ya está hecho, ¿ok? Para evitar que digan que el grupo no trabaja, que el grupo está, ¿verdad? Perezoso y no quiere trabajar. Usted tiene que ir, dijimos, si es posible, adelante, adelante, adelante de lo que me están pidiendo. Luego tenemos otro mensaje. Este ya fue tarde, conectarse. Eh, nombre completo, enlace, eso ya lo tenemos. Eh, creo que no es para nosotros, pero. Eh, no, nice, Steffi. So, de, el detalle acá es eh, el trabajo de la plataforma, ¿ok? Yo tengo que terminar sí o sí. 
sí o sí. Yo tengo que eh, estar al día porque este es el pase. Ok, usted no quiere estar ahí en la lista negra de los más buscados. Eh, please. Ok, no se preocupe, Hilda, ahí me ha escrito en el chat porque vamos a validar la asistencia al final. Eh, Oscar, David, no llore, ponga café. <ríe> ok, ponga una perolada de café y ya. Ok, so a trabajar. Creo que ya lo terminó. Nice. So remember that is important. Ok, so esto no es mi gana de molestarlo, sino que es este así fácil que hay que, hay que. Permítame que esta cuestión. Si sí, está bien record, right? me salí aquí de este dispositivo. Permítanme que. No sé qué pasó aquí. Bien, pero sí se está grabando esta llamada. Ok, ahí creo que algunos están completando en el chat. Bien, so as, as I told you, please um, do your part, ok? No espere que lo manden a llamar allí como que fuera niño regañado, ok? So usted trabaje, vaya adelantado, vaya dando un poquito más de lo que le piden en la plataforma, porque mañana, según ahí pusieron en el mensaje, van a revisar el progreso. Ahí van a decir, fulanito, menganito, no ha trabajado y no podemos permitir que eso pase, ¿ok? Debemos de ir adelante, adelante, adelante de lo que me están pidiendo. Next week, we are going to start a new week, ¿ok? La section one and two era para hoy, ¿ok? Era para hoy. Así es que si alguien por A o B motivo no ha terminado la plataforma, Please do it, ok? Si usted necesita ayuda porque no, ya puso de todo, no haya que más poner, pregunte, pregunte. Me puede escribir a mí, puede poner en el grupo, ahí los compañeros también ayudan, pero diga, hable, ok? No vaya a salir ahí a última hora. No es que yo no sabía o es que no hay a quien preguntar, ok? So don't forget if you haven't finished. Pero la dita de café antes de acostarse se lo toma y termina la plataforma y ya después ya ni va a poder dormir porque se tomó un montón de café, pero mi modo. So that is something that we have to do. So let's see, now you have the um, screen right here. So remember that we are in the WH questions with be going to, okay? So, let's see, vamos a preguntarle a Cindy, Carolina. Tell me a WH question, um, Cindy, with any subject using going to. Going to and any subject, but also the, um, the structure, right? So the, the action, the WH question, okay? Vimos un montón de WH, right? Just one. Hola, hola. ¿Quién fue que le pregunté? Sorry. <laughs> I thought that I uh, turned on my microphone. <laughs> um, and the structure of WH questions. Uh, yeah, give me a sentence. Deme una oración. Using WH question and they're going to as well. Cualquier sujeto. Um, what are you going to do on vacation? Nice. Perfect. What are you going to do on vacations? Okay. Nice. That is a WH question. So let's see. Um, vamos a preguntarle a Carla Vanessa. Tell me the WH questions that you remember. So I remember that I shared a picture yesterday, right? About the WH questions. So Carla Vanessa, which ones do you remember? ¿De cuáles se acuerda usted? Mm, quiero ver. 
podría ser. Ay, no sé. Why, why are they angry? Ay, pero tengo que decir why, going to. Okay. Why they are hang, uh, angry. Ok. So, yeah, that is a WH. Ok. Solo que esa no viene siendo futuro. Ok. Uh -huh. Presente. Pero it's ok. It's ok. Carla. So, at, at least you mentioned the, the, the WH question. Right. So, let's see. Vamos a ver. Eh, Andrea Esmeralda. What about you? Did you remember the structure? Did you remember another WH question? Who is she? Okay, very nice. Who is she, right? Va allí a la ventana, usted mira a alguien. ¿Quién es eso, right? So, who is she? Okay, who is he? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Okay, who are we? ¿Quiénes somos nosotros? Okay, nice. Let's see, but there are more. There are more WH questions, okay? Elba Esmeralda, tell us another WH question. Um, what are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Okay, yeah, what, mm -hmm. where, who? Nice. One more, una más. Eh, vamos a preguntarle a Katy Cruz, Cruces. Okay, so Kathy, tell us another example of a WH question. Um, when are you going to do your homework? Okay, when can be right. When you are going to do your homework? Where are you going to do your homework? Okay, so those are valid wh questions okay so creo que por ahí más o menos nos quedamos ayer right so the w the wh questions with going to okay so do we review this creo que no verdad por aquí nos quedamos no logramos completar este yeah no sí teacher we did it we did it Pero no revisamos, creo yo, las respuestas. We no made sé. it. We made it. Yes, okay, perfect. So if we check the homework, the, the, the words and the structure, it is nice. So look, we have something important right here that are the time expressions. Okay. So now that you are learning different tenses in English, you need to know that the time expressions are very important and they are related with the tenses. Cuando yo digo tenses, estoy hablando de tiempo gramaticales. O sea, tiempo gramaticales hay varios, no solo uno. Y yo tengo que usar la time expression. Normalmente la time expression va casi al final. Ok, pero yo la tengo que usar para denotar que estoy preguntando, right? Porque si no, suena como que no tiene sentido. Ok, so time expressions. Time expressions tienen que ir relacionadas al tiempo gramatical. Si yo estoy hablando, mira, ¿qué vas a hacer mañana? Yo no puedo decir, mira, ¿qué vas a hacer ayer? Ahí sería, ¿qué hiciste ayer, tiempo pasado? Right? So the time expressions, they are related with the tense that we are learning. Look at the time expressions that we have right here. Tonight, tomorrow, tomorrow night, next week, next month, next summer. Okay. So these ones are the time expressions that we can use for going to. Okay. Usted me quiere decir, mire, ¿qué va a ser mañana? Mire, ¿qué va a ser eh, mañana eh, en la tarde? Mire, ¿qué va a ser la otra semana, el otro mes, el otro verano, el otro año? Right. So those are time expressions that we can use with the going to because we are clear that as soon as we see going to that means future right so i'm going to yo voy a i'm going to go to a party tonight okay so i'm going to study english tomorrow i'm going to play basketball in my school tomorrow or next month this week okay so time expressions remember tenga en mente la expresión de tiempo que yo voy a usar tiene que ir 
asociada, encaminada al tiempo gramatical que estoy usando. No puedo yo, ay, yo cualquiera voy a decir. Y hablando en pasado y dice mañana. O sea, no, ¿verdad? O pasado, o presente, o futuro. Las time expressions las tienes que asociar según el tiempo gramatical. So, let's see, we have a special location, so I, we are going to skip this part because it's not from El Salvador and we do have or, okay? So, it says right here, choose any holiday or festival you like and ask questions uh, and answer these questions, okay? So, we have right here different holidays, festivals, right? And uh, it says that we need to answer these questions. Uh, let's see. Vamos a preguntarle a los que no les hemos preguntado. Eh, Mayra, Xiomara, no sé si ya agregó su, su audio. Yes. Ok, ok. So, look at the three pictures, ok? So, we have right here, probably like a bear uh band we have like a graduation and this one i don't know what is aiding in pakistan so that is a, a celebration that probably we don't know eh, validen ahí el micrófono déjenme silenciar aquí alison stephanie se le activa el audio bien so ajá uh -huh. So the celebration, it says right here, this is Cinco de Mayo in Mexico. So then that day is very important over there and they celebrate, right? Uh, Setsubun in Japan. Oh my goodness, that is a weird festival, but we do have it, right? So, and the last one, it says Aiden in Pakistan. So these ones are the holidays. So, Tarea. Mire, yo no le puedo poner tarea de vaya por allá a la unión y vaya a preguntarle a fulano. No, ¿verdad? Yo no le voy a poner una tarea que le ocupe tiempo, así como que el que usted no tiene, right? The homework that would be something easy, something that you can do with your own uh, material so you don't need to go somebody else to help you, okay? Son cosas bien sencillas que usted en cinco minutos o menos, o sea, usted va a tener la tarea. So, ¿qué va a hacer con esto? Look at the questions we have. What is the holiday or festival? Uh, when is it? What are you going to do? What are you going to go? So, who's uh, going to be there? So, think in a holiday, okay? Piense usted en a Salvadorian holiday. For example, the famous one can be Mother's Day, right? Mother's Day is a Salvadorian celebration on May the 10th. So, piensa en esa celebración y va a contestar estas preguntas. When is the holiday or festival? Oh, it's uh, May 10th every year. Uh, when is it? Okay, on May. Uh, what are you going to do? Oh, I'm going to celebrate with my mom. And so on and so on. So, usted va a contestar cada una de estas preguntas en base al holiday que usted busque, indague, copie en su cuaderno, lo que sea, y responda a estas preguntas. So, are we clear with this? Sorry, teacher. Yes. Yes. Yeah, definitely, it is a homework, so, because of the time, so, quisieras que lo hiciéramos, pero el tiempo es demasiado corto, ok, hágalo usted, hágalo de tarea, no, mire, me va a poner 10, no, yo no evalúo nada, eh, la nos plataforma. Va a mandar, nos va a mandar eh, las preguntas. Sí. sí. Um, remember yes. that they are right here in the manual, no sé si, espéreme que alguien tiene un micrófono abierto. Elba Esmeralda y Larisa Stephanie. No, Elba es que se le está activando. Yo estoy preguntando que si vamos a, a, a... ¿Nos va a mandar las preguntas o tenemos que copiarlas acá? Ok, this one are... They are in the manual, ok? So, si quiere le tomo, le tomo una captura, pero esto está en el manual, ok? Ahí las tiene usted en el manual. 
Okay. Ahí ya aparecía, ¿verdad? Ticia de usted lo mandó en un PDF, ahí aparece, ¿verdad? Sí, yo mandé mm. un PDF de vale, esto. O sea, yo vale. mandé todo esto, lo mandé. Sí, ahí okay. aparece. Ok. Ahí está. Uh -huh. Gracias. Creo que lo Gracias. vieron, right? El primer día les dije, se los envié. Thank you. Okay, no problem. So let's see, let's read, okay? So let's read. What are you going to do on your birthday? My goodness, that is a nice, interesting question. What are you going to do on your birthday? So the conversation is uh, kind of long. Please follow the reading, okay? Lleve la lectura. Follow the reading because I don't know who will be the next one, okay? Vamos a leer y no sé quién va a leer después de quién. So, ready? Let's see, we are going to start with um, Jancy Carolina. So Jancy Carolina, help us with the reading. What are you going to do on your big birthday? Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday, is on Saturday and I am going to go out with some friends to wish to wish me a, a happy birthday. They're going to pull on my hair 21, 21 times, once for each year. It is an old custom. Some people pull on the hair just once, but my friends are very traditional. Okay, thank you, Jancy. So it says Elena Buenaventura, Madrid. So my 21st birthday, it's on Saturday, and I'm going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They are going to pull on the ear, on my ear, they are going to pull on my ear 21 times, uh, one for each year. It's uh, all custom, custom, custom. Se escribe custom, right? Pero no se dice custom. That will be custom. That is uh, all custom. Some people pull on the ear just one, but my friends are very traditional. Okay, imagine. Sí, yo creo que ha habido ese tipo de celebración. Nunca le han jalado las orejas a usted el día de su cumpleaños para que crezca, para que sea más listo, para que, me, para que no se duerma en la clase. No le jalo la oreja. Ok. So, that is a weird celebration. So, do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que usted diga? ¿Eh? Eso no sé qué es. Pero se la iban a jalar 21 veces la oreja. Sí, esa es la tradición. Si usted cumple 20 años, 20 jalones. Y cumple 40, 40 jalones. <risa> ¡Wow! Uh -huh. Si se está durmiendo en la clase, vamos a jalar las orejas. Ok. So, nice. Let's see. Let's continue with Jan Chin. Jan Chin. She. Ta, ta, pay, right? So please help us, Saul de Jesus, read the small paragraph. Okay, teacher. Jan Chin Chin, time plan. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I am probably going to get some money is look and I'm, I'm from my relative my mother is going to cook monthly monthly are for on life. Mm -hmm. Okay, nice. So imagine this is like a weird tradition on Taipei. Taipei, right? So, ¿qué es Taipei? Geografía. Vamos a ver cómo anda de geografía usted. 
Taipei. Uh -huh. ¿Qué es eso? Tailandia. Thank you. Ok, eso es el nombre de un lugar, una ciudad, ¿verdad? No es que así se llame la persona, el nombre es el que está arriba, ese es el lugar. Quiere decir que la tradición es allí. It says, uh, tomorrow it's my 16th. Mire el TH, right? Ma, tomorrow it's my 16th birthday. It's a special birthday. So we are going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money. I'm lucky and bellows uh, from my relatives. My mother is going to cook noodles. Oiga, noodles, noodles. Noodles are good. Noodles are for a long life. ¿Qué son los noodles? Videos. Videos. Los fideitos, right? So este, este va a comer en su cumpleaños fideos porque es la tradición que coma por los, aquí dice noodles are for a long time. So para que sea eterno. Nice. Let's move on. Uh, Mr. and Miss Aoki, that is on Kyoto. So, Cindy, Carolina, creo que ya le pregunté, pero es que a todos ya les he preguntado. Wendy, Gabriela, no sé si ya le pregunté, pero ni modo, le va a tocar otra vez, ya no me acuerdo. So, help us read the Mr. and Miss, and Mr. Aoki. Uh -huh. Mm -hmm. My husband is going to be here tomorrow in Japan on the 60th for his call. Mm -hmm. when the... so... ¿Se escucha? Se quedó como en silencio ahí donde dice it's cold. Uh, it's called Kanariki. It's the be beginning beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are uh, our children going to give him? A red hat best. Okay. So what is the meaning of best right here? A red hat and best. Pincho. Chaleco, no. Chaleco, no sé. Ajá, como algo que va sobre, right, de la otra ropa. Como ok. Chaqueta, uh -huh. Por ahí más o menos. So this is another um, tradition, right? So it, it says Chaleco. right here. Ajá, uh -huh, thank you. My husband is going to be 60 tomorrow, ok. So va a cumplir 60. In Japan, the 16th birthday, it's called Kan Reiki. It's the beginning of a new life. The color, the uh, color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are what are our children going to give him? A red hat and a vest. Okay, so aquí la tradición es el color, right? Representa una nueva vida. So nice. Let's see the last one because of the time. Do we have new words right here? Have you alguna palabra que usted no conozca? Creo que no. So let's move on with the last one. This is uh, Philippe, Jolie, and Paris. So vamos a ver. Ayúdeme. Dios mío, todos están dormidos ahora. Mi no teacher. Mi teacher. Okay. So go ahead, Esmeralda and then uh, Tatiana, thank you. I'm going to be 30 next week. So I'm going to invite three very good friends of, uh, to dinner in France. When you have a birthday, you often invite people out in some countries. I know it's the opposite, people take you out. Okay, 
Ok, imagine. No quiero estar ahí en Paris, yo imagine. So I'm going to be Teddy next week. So I'm going to invite three very good friends out to dinner in France. When you have a birthday, you often invite people out in some countries. I know it's the opposite. People take you out. So do we have new words right here? Habrá ahí alguna palabra que ustedes conozcan que usted diga, mm, no sé. No. Imagínese, no vaya a celebrar el cumpleaños a Francia, porque ahí dice que usted tiene que invitar a los que usted, el cumpleañero, tiene que darle de comer a todos. No es como nosotros, que usted está cumpliendo años y le llevan, aquí le traigo un pastel, vamos a comer, te invito porque es tu cumpleaños. Allá no, imagínese cómo somos nosotros que sacamos a los... Hasta los amigos que nunca les hemos hablado, los invitamos en una chonguenga, right? So, imagine, so that is the opposite in France, right? So, you as a birthday person, it's the one that it's going to invite the rest of the people. So, this is reading, okay? So, estas lecturitas así chiquititas, esto no es nada para usted. Es ¿eh? un, un regalito, un dulcito. Usted puede leer... Eh, yo no le digo lea una novela así de complicada o algo, o algo abstracto, pero usted puede leer, lea cuentecitos de niños. A este nivel usted vaya haciéndose eh, de lecturas en inglés, obviamente, right? So, kids, ok, eh, cuentecitos de niños, lecturas así básicas. Puede usted leer, ¿verdad? Para que vaya aprendiendo vocabulario diferente. Trate de hacer el, el buen hábito, right? So, let's continue, okay? So, what's the matter? Okay? So, what's the matter? So, if I ask you to you, what's the matter? So, that what will be your answer? What do you think that can be your answer? Alguien? What's the matter? ¿Qué es lo que importa? Por ahí más o menos, o la, la sí. traducción así bien textual, ajá. Is, what is the problem? What the matter significa, ¿qué te pasa? O más o menos. Uh -huh. O sea, pero es una pregunta así como informal, ¿ok? So, what's the matter? Yo le digo a mi amigo, a mi chero, right? Hey, what's the matter? What's going on? What's up? Right? So, that is person that it's like my friend. But if I'm talking with my boss, okay, or with somewhere, someone uh, that I don't know, okay, like a new person, so it's better to say, hey, how are you? How you feel? So más formal, polite. What's the matter? Es así como bien informal, right? So una expresión así como en español, ¿qué onda, right? So what's the matter, right? So what's the matter? But just... Keep in mind, right? Keep in mind. So parts of the body. Okay, parts of the body. So sin ver, vamos a ver. Sin ver todavía la imagen. Okay, ustedes ya pasaron la plataforma. Casi todos. Palabras del cuerpo. Okay, body parts. Yeah, those are the body parts. Let's see, which ones do you know? ¿Cuáles ustedes se puede? Vamos a ver, dígame una nada más. Larisa, Tatiana. Just one. Body part. Head. One. Which one? Hand. Hand. It, bye. Si usted me dice hand, hágale así. Hand. Para ver. Okay. Hand. Nice. Hand. Katy, Jordana, another work from the body parts. And shoulders. Let's see. Where are you? ¿Dónde están los shoulders? Dice. Okay. Nice. Shoulders. Uh, Cindy, Carolina. I like you. Okay, a lash. Okay, uh, Oscar Davy. Nose. Nose. Nice. Esmeralda. Elba Esmeralda. Stomach. Stomach. Okay. Ahí lo, se lo está tocando ahorita, right? <laughs> so, stomach. Uh, nice. Saúl de Jesús. Thumb. Mm -hmm. That will be your hand. 
Okay, oh. this is my hand. Okay, okay. so Carla Vanessa. Hey. I'm sorry. Hey. Okay, my eyes. That's what you mean? My eyes. This is my eyes. eyes. This one's R. My eyes. Okay. Se escribe ellas, right? Uh -huh. Se escribe ellas, pero la pronunciation that will be my eyes. Okay. Eyes. Acuérdese okay. De la, del abecedario allá en el módulo 1 cuando se aprendió la letra I en español. Usted dice, ay, que me duele, right? So, eyes. Nice. Mayra Xiomara. Ah, vaya a ver, vamos a hacer permítanme, voy a poner mute aquí a alguien como que tiene el micrófono abierto. So, Mayra Xiomara, tell us. Sí. I'm sorry? Sí. Feet, ok, por, por cuestión de, 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 de desorden no va a poner la patita ahí, ¿verdad? Pero ahí está, ok, feet. Josué, Natanael. Uh, fingers. Fingers, okay. You have 10 fingers, five in each, right? So nice. Wendy Gabriella. Arm. Arm, okay. So all this part, right? That's the arm. So los que no tienen cámara, no sé. Eh, ya, los demás, sí, ya les pregunté. So the body parts. Leamos cuáles tenemos acá. Look at the um look at the picture right here so we have head we mentioned head eye ears nadie mencionó los ears nose nose mouth tooth and teeth so un diente y la los dientes todos right so chin cuál sería el chin barbilla la barbilla el, la, mentón. el mentón la Quijada, dice un hombre, ¿verdad? La quijada, dice, me duele la quijada. So, that would be like the correct word, right? La traducción estética sería así, pero en salvadoreño no se dice. Ok, so what else? We have the wrist. ¿Qué es eso de wrist? Muñeca. La muñeca. muñeca, right? So, arm, lo mencionaron, muñeca. elbow. Eh, codo, codo. Elbow. Elbow. Okay, so this is the elbow, right? El codo. Elbow. Then we have throat. throat. La garganta. garganta. There you go. Neck. Garganta. Eh, cuello. That will be the cuello, right? So I feel a neck. Uh, heart, right? Dolor de cuello. So back. What is the back? Espalda. Espalda, shoulder, ya lo dijeron. Nice chest, pecho, pecho, chest, stomach, okay, stomach. And then we have the names of the fingers, right? Tomb, ah. mm, pulgar, pulgar. Uh -huh. the hand, so that will be everything, right? The, Mano. the hand, and fingers, right? So that will be the mm -hmm. fingers, leg, pierna, pierna, knee, rodilla. Knee. Uncle, uncle, tobillo, tobillo, right? Este le decimos codo, right? El elbow. Yo iba a decir chimpini. Chimpini. <risa> <risa> es que así es, este, Natanae, lo que pasa es que aquí estamos tratando de sofisticar las palabras, uh -huh. pero en la realidad es, me duele la pata, dice. Ay, me duele el pie, right? Me duele la pata. So, Salvadorians, right? So, what else? We have foot, feet. So, plural, singular. Pie, pie. Pie, pies. La pata, dice usted. Mm -hmm. Okay, so, and then toes. Dedos del los, pie. Esos son los dedos del pie. A este le digo finger y allá le digo toes. Okay? So, uh, because of the time, so we are not going to, you know, be like, Repeating and repeating and repeating everything, right? So, but please study these words, okay? There are more, pero no le quiero mandar más porque hay unas imágenes donde está el esqueleto, le ponen el nombre, pero no necesito que se aprenda todo el esqueleto de cómo se dice estos, por lo menos que lo domine. Cuando yo le digo domine, 
sea, estoy refiriéndome a que usted lo va a leer, pronunciar, conocer qué quiere decir y escribir. Si yo el día lunes vengo y le dicto body parts, usted tiene que ser capaz de escribir la palabra que le venga y bien escrita. Ok. So, sorry. Envíela si tiene alguna imagen, por favor. Ah, ok. I do have, ok. Ahí me acuerdo. Sí, tengo un montón ahí. No le digo que tengo hasta de todo el último hueso que está en el cuerpo. Pero, so, con que se aprendan los más básicos, right? So, we are ok. But next, next class, probably we can validate, right? If we know the body parts by doing like a dictation or something, right? So, please study. Busque usted, study. Ya no diga. Ay, me duele la espalda. Diga, ay, I feel like a back hurt. Me duele, right? Back pain. <laughs> back pain. Okay, there you go. Okay. So, that's the idea. Trate de usar el vocabulario, lo poco, mucho que va agarrando de palabras. Métaselas aquí y úselas. Úselas, aunque esté hablando con don José, don Chepe. Usted dígalo en inglés, porque aquí el que, el que está aprendiendo es usted. Okay. So what else? We have a conversation right here that I, it says I feel homesick. So what is homesick? Uh -huh. ¿Qué dijimos acá? I feel homesick. Yo la traje. No, diccionarios. Enfermo, exacto. O sea, la traducción básica simple es este: me siento mal. Nostálgico. Me siento enfermo. Ok, podría ser constipado. Eh, adicusto, right? So that is like a homesick, ok? Que usted no quiere hacer nada más que solo estar allí en la cama, tal vez, right? So the conversation is between Bria and Kenichi. Okay, Kenichi and Brian. So it says, hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a bad sheet. Maybe you have the flu. Uh, no, I think I just feel a little bit homesick from, for Japan. That's too bad. Uh, but maybe I can help. Uh, let's have lunch at the new Japanese restaurant. That's a, that's a great idea. Thanks. Uh, Brian, I feel better already. Nice. Do we have new words right here? Habrá alguna palabra que usted diga? No sé. No, really, right? So, la verdad, no. Dolor de garganta, right? No, dolor de cabeza y dolor de espalda. Nice. So, uh, let's see. We have time just for one couple, okay? So, Oscar, please be Brian. And Katy, please be uh, Kinichi. Please, go ahead. Hey, Kinichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu? No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at, the, at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Ryan. I feel better already. Okay, thank you. Nice. So let's see better. I feel better already. That's a great idea. O sea, yo lo, sí, no, porque ahí idea dice. <laughs> yeah, but the pronunciation is different, okay? No me diga idea, diga idea. Acuérdese de la I, o sea, la, la I en español. Para nosotros en inglés es como un dolor. Ay, me duele, right? So, idea. No puedo decir idea. Idea. Eh, what else? Um, 
that's too bad. Let's have a more. Okay. Restaurant. No me diga restaurante. La entonación a veces la ponemos al final. Restaurant, porque lo quiero decir como en español. Right? Es restaurante. So this is restaurant. Restaurant. Okay. Um, actually. Actually. Okay. So we are going to stop right here. We are going to continue next Monday. Um, let me see. Vamos a dejar de compartir esto para pasar el attendance. Eh, listen. So the, the platform activities, the platform work, do it, please. No quiero que mañana vaya a salir su nombre allí en la lista negra que van a mandar en la mañana y que vaya a decir fulano, sultano, mengano, perengano, no a trabajar. Ok. Nadie puede decir, ay, es que yo no sabía que tenía que hacer la sección 1 y 2 cuando lo validamos desde el primer eh, día, right? So, tiene usted que llevar la plataforma al pelo, es decir, al día con lo que le están pidiendo y si puede ir adelantito, sería lo ideal. Bien, eh, antes que se vayan, dejo... Valida, tengo que validar aquí la asistencia. Hay algunas personas que no respondieron at the beginning, so probably they are here. So let's see. Hilda Karina. Present, teacher. Ok, nice. Eh, José Pedro. José Pedro, no. Eh, Mayra, Xiomara. Present. Okay. Y el último que está acá es Raquel Saraí. Raquel Saraí. No está. Bien, so, solamente hay dos personas ahí que se quedan con con falta, right? So then the rest, you know that if I didn't mention it, it's because you have the attendance. So please, I don't know if we are okay. So basically we finished the very first week. I don't know how you feel. So vamos bien, terminamos la primera semana. No, estamos bien, estamos mal, ¿qué piensa? Yes, pues, estamos bien. We are good, teacher. We are good. Thank you. Thank okay. you for your time. No problem. My pleasure. So please um, do your part. Busque lectura, busque audio, busque listening. Usted tiene que pensar, dormir, comer, morir. No, morir, no, no se vaya a morir. Este, pensar, comer, dormir, trabajar con el inglés. Ok, con el inglés. Usted diga, Ay, me voy a comer ahorita estas potatoes, right? With a little bit salt or something, okay, or clothes, vocabulary that you already know. Okay, so time is over. Today is Friday, right? It's Thursday, but it's Friday because we don't have class tomorrow. Si usted ya terminó la plataforma, mañana usted si quiere se va de parranda y no hay problema. Si usted no ha terminado la plataforma, no hay parranda. Usted mañana se pone a hacer la plataforma o ahora, es que la indicación es ahora, ya tiene que estar hirviendo el agua. Pero, o sea, en vez de irse de parranda, mejor prepare y, y, y termine la plataforma para evitar cualquier ahí. Eh, problema con, con, con lo administrativo, right? Que van a decir que usted no ha trabajado. So, time is over. Appreciate your time, please. Uh, rest. Do something fun and I hope to see you next Monday. Okay. So Thank bye bye. You. Bye. 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 Good weekend. Good night. Nice. Nice bye. Weekend. Bye. Happy bye. 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 Bye.